the police, you know. Předejít tam na Kypr a na letiště na mě čeká Ale, což je můj couchsurfing host, který mi je taky nabídl, že mi udělá takovou quick tour de Cyprus. This is the beginning of Paphos. Uh, it's uh, your skipo, meaning, by the way, in uh, Greek language, is the flower gardens. Which means, if you hear about Aphrodite, gods, mm -hmm. the rocks is there, but the garden of her flowers it was here. This is one of the oldest church mm -hmm. in whole Cyprus, not only Paphos. It's like maybe 700, 800 years. You can see like the atmosphere, like uh, still village uh, touches. Yeah. Uh, but of course, here they not destroy anything from the houses. They just renovated. Uh -huh. And now we will reach uh, the home. Oh, okay. <laughs> Tell me where should I sleep tonight? <laughs> you ask too it's much. authentic, you know. <laughs> this is the harbor uh -huh. of Paphos. Uh, this is the main touristic area in the summertime, of course, for everybody. But I told you, I'm sorry, it's under construction and renovation. Yeah. So. It's still beautiful, though. Yes, but it's not full activity because winter time. Winter time is uh, is less uh, tourist, so. They have a time and chance to, to fix a lot of things. Yeah. We are going here to the main harbor for the uh, boats and fishers, and also the castle. You can see it will show now from there. Nice. Yeah. Next, after the boats. There, yeah. You see. Paphos, as I told you, it's remaining before like the oldest capital for Cyprus. I mean, when they decide Cyprus to be independent and Cyprus, it has like a strong and they have army and they have independent uh, rules they decide to be Paphos as the capital uh, but of course uh, year after year century after century everything has changed you know mm -hmm. so the capital is Nicosia, Nicosia. No. actually Cyprus is a, is a very important retirement island because it's fresh air uh -huh. it's a healthy way so I can guarantee for anybody he decide to retirement here, it could extend his uh, life another 10 years because very calm, very nice weather, very nice food, birds next to the car. You see, like, mm -hmm. it's very calm. Tohle archeologické nalaziště v Pafosu zahrnuje větší část významného starověkého řeckého a římského města Pafos. Vstup do tohoto obrovského komplexu stojí 4,5 eura a opravdu to stojí za to. Projít celý komplex plus si udělat nějaké ty fotky vám zabere zhruba dvě hodiny. Ale je fakt felák. Vyhodil mě tady někde v nějakém archeologickém parku. Je to fakt hezký. A ježiš, je tady strašný vítr a mě je zima. Nevím, co mám říkat. Hmm, ale turistů je tady fakt málo, takže to je dobrý. Co je asi nejvíc mindblowing je, že to, co kolem mě vidíte, pochází z období pravěku až středověku. Tohle naleziště je tedy stále předmětem archeologických výzkumů. 
K nejvýznamnějším dosud objeveným nálezům patří čtyři velké římské vily. Dionýsův dům, Ajonův dům, Tézeův dům a Orfeův dům. Kromě domů byly objeveny další budovy, například Odeon, amfiteátr, nekropole, agora, křesťanský kostel, vyhlídky a tak dále. V areálu se také nachází můj velice oblíbený maják Pafos, už jenom kvůli němu byste měli tohle místo stoprocentně navštívit. No a v roce 1980 byl celý komplex zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. tahle krajina, nebo to, co je teďka přede mnou, je jedna z nejhezčích věcí, které jsem viděla. Vysprtala. Steno! Kaseš! Seru. Jakože, jak je tady zima a jako, fakt je tady zima. Pro mě není zima, protože z té krásy, kámo, úplně mě to zahřívá prostě. Úplně mě to zahřívá na srdci a všude. Five minutes later. To je pečo mě zima. Hey, já nevím, abych ty byla nedošla do dalšího města. Fakt, jakože nevím, jak to tady, jak to tady je, ale ještě koukám se tam za tou cestou. Vidíme. Jak by řekl Dwight, je to perfekt ten šlák. To se tam nedal, to je příšerný. Hej, já bych chtěla, aby to bylo aspoň vtipný, anebo jakoby poučit. Ale ono to nebude ani jedno z toho prostě. Ono to nebude ani nic mezi prostě, ono to bude takový, nebude spíš. Aby Abyste ty vole, <laughs> kurva, ježíšku, takhle je co. Hej, tohle je spíš takový video, kde jakoby, neberte si z toho příklad, nějaký jako travel vlog nebo dokument nebo co takovýho. Je to prostě jenom směsice nevyžádaných rad a mých blábů. Jenom prostě, když se na mě podíváte, tak třeba si řeknete, ty vole, tak to bych dokázal líp, tak to asi začnu cestovat taky, protože když cestuje takový, takový, jako já, tak můžu asi cestovat, cestovat taky, ne? Jako do to. Ale já se úplně uvědomuju, že vypadám jako takový ten klasický turista, ty vole. To já úplně nechci do píči, protože nám tu krosnu, chápeš? Teďka vypadám jako holka z New Yorku. A to nevadí. Víte, co aspoň uh, reprezentuji? Pak in Akademii věd tady reprezentuju, takže doufám, že mi za to přijde nějaký cash. A... Můžeme se domluvit na nějaké spolupráci, samozřejmě. Já jsem literálně šlápla do tohohle kurva. Až tak moc jsem zabraná do těch těch krásných výrobků. A teďka mám mokrou botu. Hey, ale v těch prýzích vypadám opravdu trošku jako kokoto. Ale protože nemám rozpuštěný vlasy, protože vole, že jako cíl 
té cesty prostě nebude takový to konvenční cestování, kdy si prostě jenom očkrtáváš svůj bucket list na různý největší turistické věci. Já už fakt nechci cestovat tak, jak jsem cestovala tím způsobem, že jsem prostě byla úplný blázen a jako fakt jsem musela vidět všechno a jestli ne, tak jsem z toho měla úplně špatný pocit a bylo takový, hey, ale reálně tady mají prostě palmy, tady mají všechno, kámo, prostě, hej, co ti tady chybí, když máš palmy? Prostě je dobrý občas si dát stopku a říct si, well, I'm fucking 20 years old, kámo, jakože neumírám a hej, ty vole, ty brýle jsou, ježišmarja, <laughs> tamhle jsou lidi, tak už se je sundám potom, no já se sundám teďka ten. Hej, ale reálně prostě neumírám a ty věci tu snad budou ještě, jo, doufám. Musíte se říct, že jsou jiné věci, které je potřeba vidět a vnímat a trošku se zastavit v tom životě. Tam má nějaký čupek, nebo to není Čech, protože mám takové hovna. Já nevím, asi jsem nějaká lonely ty vole, protože mě to docela baví mluvit na kameru. Takže archeologickému parku v Pafosu dávám kamo 20 z 10. Jakože, já nevím, to se nedá ani slovama popsat, prostě se musíte přijet, protože já tady z toho mám úplně husenu a je tady úžasná energie. Dokážu si to představit, když je tady jako hodně turistů, že to může být trochu overwhelming a když je prostě horko a tak, protože je to docela velký a máte to přímo u moře a u majáku. Tohle hodím letadlo. Hm.